，你真的不用太难过了。他这样只能说明他不是你要找的那个，最适合你的那个人。你走的这条路，注定以后的坎坷会更多。你应该找一个能够跟你同甘共苦、为你排忧解难的人吧。清雪，啊，你来星云多少年了？四年零三个月，也算是老员工了。那我不明白，你怎么还能犯这种低级的错误？南州，你在说什么？负责审核引进文件的人，其实是你，南州，你怎么会这么想呢？你替换了刘军负责审核的文件。不过你漏了一份，他在离职前已经给了我，我们也联络上了，核实了很多事情。我今天之所以叫你来，只是想问清楚，你为什么这么做？我记得你刚进星云的时候，我就教过你，自己犯过的错误。要自己承担责任，都是因为周建清。这件事情和周建清又有什么关系？你只有在诸事缠身时，才会越来越依赖我，离他越来越远。只是我没有想到事情会发展到这个地步。星灵湖，因为这件事情无限期暂停。那是我多年的心血。我知道你的事情，我比谁都清楚。那你也应该知道星云的规矩。南州，你难道一点儿也察觉不到我的心意吗？喜欢你，从我认识你开始，我的心里，我的眼里，我生活中的一切一切都只有你。我跟你不一样，我不是名校毕业，我的家庭背景也没有你好，我只有一个赌鬼父亲，还有一个病弱的母亲，所以我从小就知道，有些事情如果不自己去争取。那就永远都不可能得到他。感情和工作不一样，所以你的争取没有意义，你明白吗？可是你为什么要对我那么好？我工作出了错，你手把手的教我；合同出了问题，你带我去跟客户道歉；还有我生病的时候，你亲自送我去医院，自己一个人扛下了所有的工作。在我受到质疑的时候。你是第一个站出来支持我的人，因为你曾经是我最信任的下属，而我只是做了一个老板该做的事情而已。可是我就是觉得你对我跟对其他人不一样。我也一直认为，我们一定能走到最后，只要顺其自然。谁知道忽然出现个周建清。我竭尽所能的帮你，我去为你做任何你想做的事情，我努力让自己成为一个配得上你的人。可是凭什么是他？他到底哪里比我好？我喜欢他，和这一切事情都没有关系。那，就连他离开你了，我和你也不可能吗？对不起
我对你从来没有超过工作伙伴以外的感情。如果之前有什么让你误会了，那我道歉。这件事情让星云损失惨重，理应由你负全责。不过星云一路走来，你的功劳很大，所以你的问题，我得再想想。南州，能不能给我一个弥补的机会？南州。把解约协议发过来吧。好。再见。品交给你改编啊，唐豆的书最近很火的，不愧是大出版社，封面设计的不错啊。对啊，哎，恭喜我们周大小姐，事业步上正轨，干杯！谢谢啊。哎，要不我们去庆祝一下，找个地方玩玩？这个可以。<笑>不用了，我还得赶稿呢。有新的委托不是件好事儿吗？干嘛哭丧着个脸啊？我是想着怎么把这事儿做好，哪有哭丧着脸啊？反正你那边还没开始呢，你我小瞎子，我们三个晚点一起去吃大餐。你再这么在家窝着，就要长蘑菇了。去吗？哎呀，我不许拒绝。一会儿他回家赶完稿子，我让朋友去接他，就这么定了。去吧，小瞎子，尝尝这个，怎么样？好吃。<笑>小哥你也吃。<笑>江江，关月哥，不好意思啊，让你久等了。没关系，车在门口，我们走吧。好啊。最近怎么样？挺好的呀。哎，听说你最近在画漫画，一个人画漫画是不是特别枯燥？也不会啦，做自己喜欢做的事儿，也没有那么无聊。其实我之前也特别喜欢漫画。是吗
请坐。谢谢。你怎么知道我喜欢喝玛奇朵的？想知道你喜欢什么？很简单，这些年呢，常听你哥提起你，虽然见的不多，但是感觉好像认识了很久一样。他嘴里可没有我什么好话，你可别听他的。但是有一句说的没错。什么？长相满分。嗯、呃，你是跟我哥学的红女孩吗？我是真的觉得你很漂亮，在我高中第一次见到你的时候，就这么觉得了。嗯、呃，关叶哥，你太客气了。呃，我哥和苏苏怎么还没来啊？我去给他们打个电话。嗯、喂，你们到哪儿了？今天店里装修的工人过来收尾，我得清账啊，可能去不了了。那苏苏呢？她是老板娘啊，得陪着我。周子轩，你故意耍我呢？哎，我耍你干嘛？哎，我实在是有事儿去不了，你们好好玩啊。对了，还有，那个关月是不是比以前帅多了？周子轩。你变着法的给我相亲呢？别说那么难听嘛，关月是我十几年的兄弟了啊。人绝对是好人，家里有钱又上进，还是名校毕业。你赶快给我把握好他。我谢谢你全家。哎，不用，你不用谢你自己啊，你把握好他我就知足了。啊，挂了。